Nenhum aquário é maior do que o mar Mas o mar espelhado em seus olhos Maior me causa o efeito De concha no ouvido, barulho de mar Pipoco de onda, ribombo de espuma e sal, sal Nenhuma taça me mata a sede Mas o sabulho me embriaga Mergulho na onda vaga Eu caio na rede, não tem quem não caia Caio na rede, não tem quem não caia Caio na rede Às vezes eu penso que sai dos teus olhos O feixe de raio que controla a onda cerebral do peixe Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o Peixe de raio que controla a onda cerebral do peixe Nenhuma rede é maior do que o mar Nem quando ultrapassa o tamanho da terra Nem quando ela acerta, nem quando ela erra Nem quando ela envolve todo o planeta Explode e devolve pro teu olhar Um tanto de tudo que tô pra te dar Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me prove Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me prove Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me prove Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem não caia, caiu na rede, não tem quem não caia, caiu na rede, não tem quem não caia, caiu na rede, minha jangada vai partir pro mar, vou navegar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. Deus do céu, vamos agradecer Por isso eu caio na rede, não tem quem não caia 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 Gostou do feitin? É, estamos começando mais um Talk show, senhoras e senhores. Hoje eu trouxe aqui um cara que eu achei ele super talentoso. Mas a coisa que ele mais soube fazer foi menino. Porque ô criança bonita, uf, a filhinha desse menino. Senhoras e senhores, com vocês, Vitor de Lu. Ô, oh, querido, que honra, que bacana. Energia boa já. Começa com uma pedrada aí, né? <risos> Lenine, oh, Lenine, é. mestre. Muito bom, muito bom. Uma satisfação, uma honra estar aqui, de verdade. E vamos embora. Prazer é todo nosso. Manda uma pedrada daí. Agora. E daqui a pouco a gente conversa. Ai, 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 Vou pro meio do mato como um cangaceiro. É dia, é noite, eu vou me encontrar. Pra entender, pra entender. Acendi a fome que se tem matar O dia nasceu, eu levanto a poeira Sem medo de ser, eu vim pra guerrear Pra te dizer, pra te dizer Que a face da bala vem me procurar Ai, que a face da bala vem me procurar Não, 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 não Mas não vão me achar a minha sombra é ligeira demais Eu sumo no vento, eu dou tempo ao tempo O sol do meu olho vai desmascarar Porque eu sou flecha certeira E a luz que clareia na beira do mar Clareia, clareia Sou luz que clareia na beira do mar Clareia, clareia A fera ferida que vai devorar Clareia, clareia Eu sou luz que clareia na beira do mar Clareia, clareia A fera ferida que vai devorar Soltaram a feira que tava amarrada A faca molada não vai te furar Pra refazer, pra renascer O sertão criou asas livre pra voar A força do verde cobre a natureza Aquele que fere um dia vai sangrar Pra aprender, pra aprender A justiça divina nunca vai falhar A justiça divina nunca vai falhar Não, 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 não Mas não vão me achar porque 
A minha sombra é ligeira demais Eu sumo no vento, eu dou tempo ao tempo O sol do meu olho vai desmascarar Porque eu sou flecha certeira E a luz que clareia na beira do mar Clareia, clareia Sou luz que clareia na beira do mar Clareia, clareia A fera ferida que vai devorar Clareia, clareia Eu sou rima certeira pra te derrubar Clareia, clareia a feira ferida que vai devorar o e clareia, clareia, clareia. Sou luz que clareia na beira do mal e clareia, clareia, clareia. A feira ferida que vai devorar. O eu, eu. Ai, 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 Pediram pedra. <risos> Tomei a pedrada. É. Senhoras e senhores, esse é Vito Delu. Vito, vamos começar lá do começo. Como foi Bora. que a música chegou em ti assim? Ou como foi que tu chegou na música? Como é que tu disse, então, sou artista? Né? Então, é do começo do começo mesmo, assim. É. Porque a minha relação com a música vem desde casa, assim, novinho, né? Meus pais sempre tiveram um gosto musical legal, assim. Eu cresci ouvindo Jorge Ben, Chico Buarque, Zé Ramalho, então... É, meu pai tinha mania de comprar aqueles CDs de coletânea né, no começo dos anos 90, então Nossa. eu pegava de tudo um pouco e já cresci escutando muita música, Era cantarolando. Aquele, né? Aqueles CDs que tinha na propaganda que a gente sabia, aquele trechinho, né? A gente canta, cantava uma música entrando na outra, tá ligado? Love Metal. Não era? É, justo, justo. <risos> Tinha um CD de, de, de samba que era muito bom, que eu lembro que eu gostava muito da música do Beto Carvalho, que é Andanças, né? Então, toda vez que meu pai viajava, aí eu cantava essa música, eu chorava, eu com cinco anos oh, cantava cara. essa música. Era... Então, assim, eu já tinha uma ligação muito forte. Inclusive, eu tenho uma memória muito, muito legal de um artista que eu sou fã, que é Jorge Ben. É, eu, eu não lembro a minha idade, mas uma idade bem tenra, assim, e eu vi um show de Jorge Ben todo de branco. Caraca! Fazendo uns melismos, assim, eu lembro disso fortemente, assim, me marcou. Eu acho que, acho que da linha em diante a música me tocou, né? E depois da minha infância, né? A música voltou, assim, na minha pré-adolescência, né? Com uns 14, 15 anos. Eu tinha um vizinho, né? Tenho ainda. É, e ele... Eu brincava ali na rua, uns amigos, ele tinha uma, um, um bomboniere e ele era pastor, né? E ele aí fez um convite para os meninos que a gente queria tocar na banda dele. E a gente topou, né? A gente, menino, né? Na... E a gente frequentava toda sexta-feira lá e ele criou um grupo chamado Meninos de Jesus. E aí foi meu primeiro contato, assim, realmente, com a música, que fazer massa. música, né? Tinha aula e tudo mais, né? É, ele, lá no, na casa dele tem uma, um estúdiozinho, de violão, tem as partituras, as músicas dele, ele compõe nossa, também. Cara. Então, assim, Mas ele é de mundo. É de mundo. É um cara, foi um cara que marcou um pouquinho ali da minha adolescência, assim, que eu conheci. Eu toquei, meu primeiro instrumento que eu toquei, inclusive, no, na, na banda foi o Ganzá. Que aí o Ganzá voltaria. É isso, isso. E o Ganzá voltaria pra minha carreira no Coqueiro Alto, né? Que Sim, aí. É, depois a gente vai chegar lá, né? E aí a gente vai lá pra frente. Mas aí foi meu primeiro contato, cantava várias músicas, inclusive uma que eu lembro, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, né? Que é um salmo. E eu lembro muito bem, a gente cantava um samba, um bolero assim, era que muito é legal. Verdade. E aí foi um contato mesmo, assim, que eu tive com um grupo, né? De ensaio, né? E. e me marcou muito. Depois daí, aí vem o processo mais autoral, né? Meus 19 anos ali eu comecei... 19 não, né? Eu, com meus 16 eu já escrevi, eu gostava muito de escrever através do rap, né? O rap foi, uma, foi um achado, o rap me achou, né? Eu achei o rap também. Quando eu conheci Racionais, assim, eu fiquei bem, assim, cara, o que é que é isso, assim, Caraca. né? Muito potente e, ao mesmo tempo que era potente e eu gostava, muita gente achava ruim, eu queria que eu escutasse, né? Tinha todo um... Uma, uma carga de preconceito, eu não entendi muito bem o preconceito, mas eu gostava de ouvir e o fato de ter rima, a rima sempre me chamou a atenção. Então eu gostava muito de escrever, gostava de escrever sobre o meu dia a dia, né? É, fazia romances, coisas da minha cabeça, Sério, né? Velho? É, meus 15, 14 anos. Já publicou isso? Ainda não, mas estou falando com o nosso querido amigo Meroveu, né? Que tem Massa. lá. Estou conversando com ele para a gente fazer um trabalho junto aí. É um eu trabalho futuro. Eu conheço um ilustrador ótimo para fazer as ilustrações. Oh, eu... <risos> Vendendo peixe sempre, né? É, tá certo. É isso aí. Vamos conversar depois. É, e, e aí, cara, eu comecei a escrever e 
E aí, aos 19 anos, comprei meu primeiro violão. Tinha muita vontade de tocar violão. E comprei um Memphis, aquele cento e pouquinho ali na, no centro. Fui na Metal Zone, inclusive. Com certeza, Metal Zone. É, Metal Zone. Inclusive, filma aqui que é patrocinado. Um abraço pra todo mundo da Metal Zone, que são um pessoal Rodrigo fantástico, maravilhoso. né? Maravilhoso. Vou aproveitar esse gancho pra meter o Merchan aqui. A gente é parceiraço da Metal Zone. Metal Zone aqui uh, fazendo com que esse programa exista. Não só com os instrumentos e, e, e os acessórios musicais, mas com aquele incentivo e aquela força massa que, que um parceiro de, das antigas. Das antigas. E até hoje ah, ele. Um abraço, Rodrigo. Até hoje o Rodrigo colabora muito com os grupos daqui. Pode eu crer, sou, né? Ele diz dele. assim, rapaz, se eu puder, eu vou lá até tocar. Tá é, é, ele é desse jeito, demais. desse jeito. Sou liso demais. E aí comprei meu primeiro violão é, com dinheiro emprestado dos vizinhos. Saí pedindo aos vizinhos. Nossa, é, saí pedindo. Porque minha mãe e meu pai eles não gostavam muito da ideia, tá? Aquela coisa de pai, mas consegui comprar. E aí eu aprendi pela internet, né, meus primeiros acordes, é, e aí eu, eu lembro que a minha, minha relação com a música autoral já foi logo de cara, porque eu não queria aprender para cantar outras músicas, eu já queria tocar e já fazia, é, fazia as melodias, já era uma Nossa. coisa que vinha a minha relação com o violão. É, eu comecei a tocar, aprender e já tinha uma coisa vindo assim, é muito, é muito particular. Tu lembra da primeira que tu fez? Cara, da primeira eu não vou lembrar não, porque assim, né, faz um pouco de tempo, mas eu lembro inclusive minha mãe, engraçado, minha mãe ela, ela fala, ó, oh, tem uma música que tu cantava tua, linda, cadê? Caralho. Tenho noção nem de que música é, eu não sei, infelizmente a gente é, acaba perdendo algumas canções que ficam no caminho. Com umas marcas, uns ficam, né? É uma grande né? vantagem da, 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 da tecnologia que agora a gente grava Isso, tudo, né? Com certeza, é uma grande vantagem. Se bem que eu tô falando assim, uma grande vantagem da tecnologia, como se fosse uma coisa assim. Porque tu é pirraio, tu começou já procurando música na internet, aprendeu a tocar na internet. A gente. Rodrigo, tá me escutando? Rodrigo é o diretor. Uhum. Rodrigo, olha, aprendeu a tocar com música da internet. A gente via aquelas revistinhas, meu é, filho. Acredito. Que era pegar do primo, pegar do irmão, pegar do tio, do vizinho, que tinha lá de avan com aquelas notas assim, ó. <risos> Você fazer era af, misericórdia. Eu imagino. Eu aprendi o básico do básico e esse básico me levou a fazer minhas músicas e tal. E meados assim de 2014 para 2017 eu, eu compus muita música. E uma delas está aí no, no Spotify, né? Que é uma música muito querida pela galera, que foi saudade. Daqui a eu, pouco eu vou cantar uma palhinha. Eu queria que tu cantasse agora, porque a gente é. vai para o intervalo. E a gente volta já já. Top, Pode ser? Sim, com certeza. Saudade, né? A gente foi vai. Saudade, foi saudade. Foi então saudade. Então foi saudade, a gente vai, a gente volta. <risos> Daqui a pouco a gente mata essa saudade. Vamos lá. Hoje faz um ano. Aqui sorrindo E hoje por onde andei Procurei o pôr do sol E o que eu encontrei Foi saudade De você Que vontade de te ver Verdadeiro vai acontecer E o sol vai nascer pra eu te amar de novo Hoje faz um ano que eu te levei para ver o pôr do sol. Você lembra? Não sei, fico aqui sorrindo e hoje por onde andei procurei o pôr do sol e o que eu encontrei. Saudade de você, que vontade de. 
de te ver de novo Só o tempo é que vai dizer Se for verdadeiro vai acontecer E o sol vai nascer pra eu te amar Vai nascer pra eu te amar de novo. Mas a gente volta já. <risos> a programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Liga a TV e no instante vai saber A melhor programação carregada de emoção E se quiser pode anotar Tem podcast, tem música e alegria Tem notícia todo dia, tem forró e educação Nossa cultura tão repleta e tão bonita Tem o um mundo de Campinas sem sair do seu sofá E nossa gente com orgulho nos ensina Pela TV Nordestina a cultura popular E nossa gente com orgulho nos ensina Pela TV Nordestina a cultura popular TV Nordestina, de Campina para o Mundo. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. É do filho informática, venha pra cá. Aqui você encontra PC para gamers, impressoras e notebooks. Serviço de recarga de cartuchos e toners com busca e entrega grátis. Aqui você encontra também maior variedade de cadeiras gamer e para escritório. Agora com duas unidades, uma na rua Floriano Peixoto e a outra na Getúlio Vargas. Se você quer montar computador para sua empresa ou seu escritório, venha pra ele, filho informática. Venha, 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 venha visitar. O que move Campina Grande? O que move Campina é essa gente. Gente que surgiu aqui, gente que veio de outras terras e nunca mais voltou. Gente que produz com coragem, com força. Em todo canto tem gente criando, construindo, trabalhando. Aqui a gente vive e se emociona. Aqui criamos as histórias que o mundo inteiro já conhece. Campinas se movimenta, a gente se transforma, se reinventa. Para andar no ritmo que move a nossa cidade e de tudo que move a gente. TV Nordestina, levando Campina para o mundo. Thank you. 
Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Venha celebrar conosco todo dia 20 de cada mês a missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Você poderá nos acompanhar através das TVs, TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, Dunas TV, TV Nordestina, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Mãe das Dores, a porta-voz dos Romeiros. Conto com a sua presença todo dia 20 às 6 horas da manhã, a missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero. Sou nordestino desde quando nasci menino. Eu sou de um canto abençoado de sertão. Sou sabiá suviando ao vento, sou pedaço de rima perdida e achada. Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração. Sou coragem, sou esperto, sou vivedor apaixonado da vida, que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor. Com alegria para qualquer canto que for, Serei sempre um lutador, serei sorriso, serei com fé em pá de inciso, nordestino, sim senhor. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Fala, Vitor. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Vai. Eu vou quero dizer o oposto do que eu disse antes. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, 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 do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje sou uma estrela, já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe faço amor. Eu sou um ator. É chá de chegar, sim. A um objetivo no instante, puta um dó aqui. Eu prefiro ser, ser, ser. É só metamorfose ambulante. Ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, 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 tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou uma estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar, é chato chegar a um objetivo num instante. Eu prefiro ser o quê? Essa metamorfose ambulante, ant, ant, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, 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 do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, 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 do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou ah, Estamos de volta, senhoras e senhores Talk show aqui recomeçando esse segundo bloco Com meu querido Vito de Lu 
Vitor me contou no, no outro bloco, se você não viu, espera acabar o programa, vai no YouTube e revê todo o programa que tá incrível. Ele tava me contando que começou a música, uh, meio que por acaso, uh, viu Jorge Ben, ficou encantado, já começou a rimar, já, con já cantou uma música que tá no Spotify. E o que mais? O que é que você tem mais para contar pra gente? Quais são os seus projetos daqui para frente? Olha, então, para falar dos projetos daqui para frente, eu tenho que voltar um pouquinho e falar de como eu entrei em, em alguns projetos que me então, deram um empurrãozinho para eu entrar em outros. Que é importante. É, dá uma rebobinada. Vai. Que é importante, é importante real, assim, falar que faz parte da minha carreira, do meu até ingresso em outras culturas. E quando a gente conhece outras culturas, a gente se conhece como pessoa, né? Verdade. Nossa identidade. E eu entrei no grupo Maraca Grande, né? Que é um grupo conhecido aqui da cidade, um grupo que tem um resgate e uma importância muito grande. É, quando completei 22 anos, no dia do meu aniversário, eu entrei no Maraca Grande, Caraca, 22 que, anos. que presentaça. É, o destino aí, né? Colocando a gente nas, nessas, nessas presentes. E aí o Maraca foi um grupo que me abriu as portas para muitas coisas, assim. Eu tive a oportunidade de cantar em um palco para várias pessoas, graças ao Maraca Grande. Eu tive uma escola de percussão muito grande com o Maraca Grande, então a percussão abriu várias portas para mim, enquanto músico, enquanto artista, né? E o Maraca Grande, né? A gente criou um núcleo ali e criou o Coqueiro Alto, né? Que é um Sim. grupo de coco também, que é um, um xodó para mim, é um trabalho... A gente já vai fazer oito anos, né? O Coqueiro Alto, então é um trabalho que a gente vem cuidando com carinho e é um grupo potente aqui da cidade também, carregando essa bandeira da cultura popular, que é importante, né? E aí, paralelo a esses projetos, eu tive uma grande companheira na minha carreira né, musical, que é a Jéssica Mello. Maravilhosa. Né? Jéssiquinha. É. Só eu chamo ela de Jéssiquinha. É. Jéssiquinha, um cheiro pra tu, viu? Cheiro. Maravilha. Tem que combinar de vir aqui, que tá lançando um projeto também novo, Sim, né? Sim, a Jéssica não para é, não, né? Eu, eu brinco dizendo que ela é uma pessoa que a gente tá conversando aí, do nada ela saca um violão assim. Justo, justo. Aí já começa a fazer a música. É. Ela, é, ela é incrível, ela é né? A gente tá conversando sobre um assunto, ela tem uma música sobre cada assunto, né? É. Ela tem essa... Inclusive, saudade, faz tempo que eu, que eu né, a vi. E ela foi muito importante na minha carreira, assim, autoral, porque... Com Jéssica a gente se encontrava e eu cantava as minhas músicas inéditas para ela, ela cantava as músicas dela para mim. E a gente tinha uma, uma conexão musical incrível, assim, e a gente fez muita música juntos, né? Eu, eu e Jéssica, a gente tem muita canção autoral juntos e é uma companheira, uma parceira na música que eu tive a honra de conhecer. E a gente criou, né, alguns projetos. O primeiro foi o Luz Negra, né, que aí foi lá meados de 2015, 2016 junto com alguns outros artistas, e era um projeto bem psicodélico. Eu e Jéssica, a gente sempre teve essa pegada psicodélica, assim. E aí o Luiz Negra não durou muito tempo, mas o projeto continuou, eu e ela se segurou a onda, e a gente conheceu o nosso querido Lucas Lima, que é outro compositor gigantesco, né? Que tá morando agora no sertão, mas é cria ali do Pedregal, e Lucas tem muita composição, assim, incrível, inclusive... É... Se você puder um dia trazer o Lucas aqui... Lucas, seria o convite de... está mais do que feito, viu, cara? É, eu... Cadê a câmera aqui para falar pro Nino? Aqui, olha. Lucas, já entra em contato com o Vitor, que é pra gente marcar, viu? É, eu sou fã da música dele e a gente fez um, um trio, né? Que é o Geluve, né? Que é a inicial dos nossos nomes, né? <risos> Jéssica, Lucas e que Vitor, massa. né? E o projeto... A gente teve uma apresentação histórica lá no Bar de Tenebra. Caraca. Onde a gente tocou quatro horas seguidas sem repetir uma música, todas autorais. Caraca! Foi, foi bem marcante esse dia. É, inclusive, no outro dia, a Tenebra fez um textão assim, na rede social, falando de como foi incrível. E na plateia, a Mirna Maracajá estava lá. E aí ela deu o convite para a gente cantar no Festival de Inverno do ano seguinte, que, né, em 2019. E, e, e no caminho, o percurso, o grupo, o trio não deu muito certo. Mas eu e Jéssica ainda seguramos a bandeira e criamos outro projeto. Que é o Melismo. Que é o Melismo, Eu pensava que era o mesmo. É, não. É outro projeto. É. E temos um trabalho autoral lá no Spotify, né? Vocês podem entrar aí, acessar Melisma. Tá lá no Spotify. A gente compôs seis músicas, colocamos lá seis músicas. É, tem, tem duas minhas e uma que eu fiz com Jéssica, né? Também, muito bacana o trabalho. E o Melisma também se diluiu, mas tá aí, tá registrado, né? Esse trabalho maravilhoso. E junto, paralelo a todos esses trabalhos aí, eu tenho o meu trabalho, né? Que é Vitor de Lu, meu nome é artístico. E também eu sou DJ, que é o DJ Maloc. É, inclusive tem um projeto rolando aí, que é o, o Queima Babilônia, que eu tô fazendo uma discotecagem de baile reggae, né? Que Trazendo massa, um pouquinho da cultura cara, de São Luís massa. pra cá. 
Vai ter a segunda edição agora dia 9, lá na Arca Titão, e no, no caso, sábado. Vai ter. É, tá 9 março, de março, isso. Março. Okay. E outro trabalho também, né, que eu não paro, né? Tem muito projeto. Eu, eu fundei o Cores da Raça, né? Que é um grupo percussivo, né? Com ênfase no samba reggae. E a gente tocou esse carnaval, foi maravilhoso, né? É, assim, é isso. A música leva a gente para vários outros projetos, a gente vai caminhando. Eu acho que também tem a música, eu acredito que a música, para mim, na minha vida, é uma missão mesmo. Eu encaro a música como uma missão. E tento espalhar isso, né? Espalhar é, o, a, arma, a música é uma arma. É uma arma de potência de você transformar a sociedade, transformar pessoas, né? Dar potência, dar visibilidade às pessoas. Estou aqui, né? falando e, e outras pessoas que estão aí em casa que escrevem que tem seu primeiro violão assim como eu podem estar aqui também então verdade. a música é isso a arte é isso né verdade 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 eu tô aqui querendo mais tempo para a gente falar mais mas por enquanto eu vou dar um break só para falar do Petrônio Petrônio Colégio de Curso o melhor colégio de todos os universos se você estiver duvidando você vai ali na rua Riachuelo aqui em Campina Grande Vai lá, fala com Dona Gorete e toda a equipe dela, você vai ver que é o colégio que seu filho precisa, é o colégio que você, seu filho merece. Eu diria mais, é muito mais que um colégio, é uma experiência de vida. Você falou é, que tinha a música do Melisma na, nas redes sociais, nas plataformas, inclusive você aí em casa bota lá Melisma, assim que acabar o programa, claro, e bota na sua playlist. Eu queria te pedir pra tocar uma música do Melisma e logo em seguida encaixar numa, numa tua, no teu mais novo trabalho, porque a gente tem ainda uns 5 minutos pra acabar esse bloco e a gente vai embora de música boa. E mais volta, tá? Tem mais. Simbora, simbora. Vamos cantar com o passo da vida, música minha e Jéssica Mello.
de música. Encaixa um aí pra gente ir embora. Embora. Pegzinho, né? Vem voando passarinho Cantando livre no ar E a semente que gera vida Vida vem me levantar Chamando pra ver o sol Na brisa calma do mar Amar é vida em flor Que você rega pra desabrochar Eu sou pescador, sonhador Jogando minha rede no mar Eu sei que o tempo resolve em silêncio Não deixa a maré te derrubar Eu sou pescador, sonhador Jogando minha rede no mar Eu sei que o tempo resolve em silêncio Não deixa a maré te derrubar E lá e A semente que gera vida, vida vem me levantar, chamando pra ver o sol, na brisa calma do mar. Amar é vida em flor, que você rega pra desabrochar. Eu sou pescador, sonhador, jogando minha rede no mar. Eu sei que o tempo resolve em silêncio, não deixa a maré te derrubar. Eu sou pescador, sonhador, jogando minha rede no mar. Eu sei que o tempo resolve em silêncio, não deixa a maré te derrubar. Sou pescador, sou sonhador. Gente, a gente volta já Essa música é legal Fica, fica grudadinho, né? Como eu disse, a gente volta já oh. A programação da TV nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir Algo pra dizer, um repente eu vou fazer Pra poder te explicar Liga a TV e no instante vai saber A melhor programação carregada de emoção E se quiser pode anotar Tem podcast, tem música e alegria Tem notícia todo dia, tem forró e educação Nossa cultura tão repleta e tão bonita Tem o um mundo de Campinas sem sair do seu sofá E nossa gente com orgulho nos ensina Pela TV nordestina a cultura popular e nossa gente com orgulho nos ensina Pela TV Nordestina a cultura popular TV Nordestina, de Campina para o Mundo Cidade é tão bonita, qual palavra que foi dita antes de tudo acontecer? E eu na beira de um abismo e um sorriso foi o aviso que me fez tudo esquecer. Como os versos de um cantador, o teu olho me encontrou e eu não pude me esconder. Perigos vou enfrentar, pelos céus eu vou voar. Vou a todos surpreender E eu vou voar E ao voar Vou me entregar à santa da ilusão Eu vou fugir Já decidi É teu eu desta canção
Nos versos do cantador O teu olho me encontrou E eu não pude me esconder Perigos vou enfrentar Pelos céus eu vou voar E vou a todos surpreender Eu vou voar E ao voar Vou me entregar à santa da ilusão Eu vou fugir Já decidi É teu eu dessa canção Eu vou fugir Já decidi É teu meu coração E Sócrates. Ah, mas é um tom acima. Um tom acima? É, Ai, mim. tu quebra minhas pernas. Não, então vai. Uma hora dessa da, da vai, vida. Vai. Tu quer fazer? Faz a parte mais alta. Tá, tudo bem. Eles não ensaiaram, meu jeito. É, é, esse é o ensaio. Pode esse é o ensaio, entendeu? Isso que é bom. Quando já não tinha espaço, pequeno foi. Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei Minha dança, os meus traços de chuva E o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser tua Quando já não procurava mais Pude enfim nos olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim, no teu corpo eu fui chuva Jeito bom de se encontrar E assim, no teu gosto eu fui chuva Jeito bom de se deixar viver Nada do que eu fui me veste agora Corre livre pelo rosto E só sossega quando encontro a tua boca E mesmo que em ti me peca Nunca mais serei aquela Se fez seca Se fez seca Vendo a vida passar pela janela Quando já não procurava mais Pude enfim nos olhos teus vestidos d'água me atirar tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chuva Jeito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chuva E assim no teu corpo eu fui chuva Jeito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chuvar Jeito, Jeito bom de, de se deixar viver Cabagento o quê? Cara, não, em velhos mortais. É aplaudido, não
samba, isso de maragatu. Samba de preto, velho, samba, samba de preto, tu. Mais que nada, samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Pois esse samba é misto de maracatu é universal. De maracatu. Samba de preto, velho, samba, samba de preto, tu. Sai da minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado E o que eu quero é sambar Com esse samba que é misto de maracatu Samba de preto velho, samba, samba de preto tu Mais que nada, um samba, samba como esse, esse tão legal, legal. Você, Você não, não vai, vai querer que, que ele chegue no final esse samba é misto de maracatu Samba de preto, velho Samba de preto, velho Samba, samba de preto, tu Samba que é misto de maracatu Samba universal Samba de preto velho Samba, samba de preto tu Senhoras e senhores Estamos voltando aqui com o Talk Show Hoje pra vocês tem eu, claro E tem também Vitu de Lu Esse é Vitu de Lu Oba, oba, oba Oba, 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 a noite todinha. É mentira minha, vida Não, não. É mentira minha, Diego. Cri, cri, cri. E você deixou a Quem cala concentra. É, então deixa. É aí. É, 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 é. Ah, moleque, o diretor sabe das coisas. Estamos de volta, senhoras e senhores. Menino, mixou. Ao vivo. É, estamos aqui com o Vitor de Lu. Estamos nesse terceiro bro. Esse terceiro broco é o broco que eu sei que você adora. É o broco, é o broco. Tô falando broco de propósito, já entendeu, né? Tá. É o bloco que você tava esperando, que o Rodrigo tava esperando, que Kelton tava esperando desde 1900. Exatamente. É aquele bloco que é em homenagem à galera aqui de Campina Grande. Que aqui em Campina Grande a gente tem uma. uma assim, tem muito músico bom. Muito, assim, assim, tipo, caindo pelo, pelo bueiro, assim, saindo pelo bueiro, tanta gente boa. E acontece que às vezes a gente não tem tempo de ensaiar. Porra. Aí o que, é que a gente faz? Vai. E se der certo, vira uma mumu. Se der errado, vira uma treta. Por isso a gente criou aqui a Hora da Mumu, que é a Mumu Time. Para seu de deleite e divertimento aí em casa, eu queria que você me dissesse três artistas que você costuma tocar, que você gosta, que você um dia já tocou na vida ou cantou. Diga aí. Então, vamos lá. Cara, eu gosto de tocar e de ouvir, mais de ouvir do que de tocar, é Décio Marx. Décio Marx é, é um cancioneiro. Tá. É, ele já deixou o corpo, né? Mas a sua grande, grande trabalho musical tá aí, pra quem não conhece. 
eu recomendo ouvir Décio Marx, que é uma música que encanta a alma. Olha aí, o primeiro é Décio Marx, o segundo. Décio Marx. Você sabe que a gente vai pedir pra você cantar, né? Um desses yeah, três. É, ele que vai escolher. Ali. Diz, Décio. Vamos lá. É. Cara, eu, é porque assim, eu escuto muita música. Pra escolher, sabe como é, né? Música Se é... fosse você, eu escolhi umas que você já tocou pelo menos uma vez. Que é pra, né? Cara, vamos lá. É. Ó, a cara Fagner. de Kelto. Kelto fica babando, assim, é. sabe? Esperando a hora da mumu mesmo. É, Fagner. 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 Boa, Fagner, boa. Lá, do, lá de nós. Lá de nós. É, eu gosto de Fagner. Caramba, cara. Porque assim, quem não, quem não tá acompanhando os bastidores, eu falei aqui pra, pra Sócrates que... Eu sou muito ruim de, de cantar música de outros artistas, porque eu sou, gosto muito de ouvir, né? E dou preferência às minhas. Cara, vamos lá, deixa eu pensar aqui. que tem? Não tem, né? Mas é porque a cabeça... Porque sempre, já... sempre tem aquela uma que você toca, né? Tá ligado. Caramba, me pegou, hein? Cara, assim, fora o violão, meu instrumento é o pandeiro. Certo. Não seja por isso. É. Kelton, por favor, o pandeiro tá no, no bag do case. No, tá, aí o pandeiro ali. tem ah. um artista que eu canto muito, que é Jackson do Pandeiro. Pronto, então, Kelton, já escolhe quem vai ser? Jackson do Pandeiro, traz o pandeirinho <risos> pra cá. Sim, aí mesmo. Na voz de pai. Na voz, não, calma, ouro. Diego, não estraga, que depois a gente vai, aquela, vai aquela misturar. Aquela voz rasgada. Obrigado. Vem, Kelton, vem, vem, apareça. Você olha pra aquela câmera e diga... Má. Ali. <risos> O, o, o bicho, como, é, como é, é bem bem entrosado com o programa é Kelton? É uma pergunta oh. o nome dele. Kelton? Kelton, que... cara. É músico? É não. A gente já tentou aqui, até com Melody não rolou, velho. É, é. Deixa eu segurar o violão. Vem aqui, Kelton, de novo, por, por gentileza. Segura aqui de Norar. De Norar é meu, meu violão. Sim, sim. E eu seguro o teu. Segura aqui, aqui é bombom. Não, você tinha dito que era Bruno Marquezine. Deixa ah, conversa. Cara. Não vou agora, vai. Ah, não, quem falou que era Bruna Marquezine foi, foi o... Lu, foi Luiz, pô, Luiz... Uh, Luiz não, Lucas, Lucas Barreto que falou. Lucas Pode desplugar? Ok, diretor, pronto. Então, vamos Jackson, lá. uma do Jackson. Jackson, né? Convidei com Mato Sebastiana pra dançar e chacha na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente, pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente, pulava que só uma guariba. E cantava A, E, I, O, U, Y. E dizia A, E, I, O, U, Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso. Segurei Sebastiana pelo braço e gritei Não faça sujeiro, o chachá esquentou na gafieira Sebastiana não deu mais pra casa e gritava A, E, I, O, U, Y E cantava A, E, I, O, U, Y E dizia A, E, I, O, U, Y Eita, rapaz! <risos> Gostei, viu? Se gostei. Deixar. Agora a gente quer três ritmos. Três ritmos. E eu vou deixar logo com o pandeiro pra ver, né? Você acha que é o seu instrumento de, de, né? Vamos lá. Diga aí, três. Não, eu quero que você diga três e Kelton vai dizer qual é o tom que você vai tocar, entendeu? Caraca, é o tom. É, vai. Diz três ritmos. Três ritmos. E ritmos. ele escolhe um. Vamos lá. Três ritmos. Funk. 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 Cavalo marinho. Cavalo marinho. Conhece? Ixi. Conhece? Ah, macho é um bichinho pequenininho que, fica, que quem fica grávida é o macho. E que tem lá na, na fenda do biquíni. Peguei pô. Kelton. <risos> é, é, cavalo marinho, funk. funk. Tem outro? Samba. Tem, samba. Escolhe um. Cavalo, cavalo marinho, pra gente pra entender e saber né? qual que é, é claro. Ah, Vai, tu tá me saindo uma ótima pegada, viu? Parabéns. Aí. Rapaziada, dessa vez eu não vou não Rapaziada, dessa vez eu não vou não Recebi um recado pra bater um magoião ah, ah, ah. Nazaré, Pedrego, e olha o tombo do mago Nazaré, Pedrego, tô te chamando pro mago Nazaré, Pedrego, olha o tombo do mago Nazaré, Pedrego, tô te chamando pro mago 
Cajueiro pequenino, cajueiro pequenino, carregado de fulô, carregado de fulô. Eu também sou pequenino, carregado de amor, mamãe. Baian é hoje, mamãe. Baian é hoje, mamãe. Cavalo marinho. Rapaz, eu queria, Kelton, eu quero, vou lhe dar trabalho. Eu quero que você venha com essa câmera pra pegar nesse ângulo aqui a paradinha. Ó. Dá um zoom lá. Olha que arretado. Cara, é cavalo marinho porque tem um galope aí, né? É, né? Esse cavalo marinho é um cavalo marinho ali da zona da mata, mais de Pernambuco, né? Já tem um cavalo marinho aqui da Paraíba que é mais um baião um Eu te confesso que eu, eu nunca tinha visto esse lance dando peteleco no... no... É maneiro. diferente, né? Diferentaço. Pra cara. frente, hardcore mesmo. Ah, achei é. retado. Qual, mostra o daqui. Daqui é mais um. É mais um. É quase um coco. É. É um baião, um coco. Pra fechar a nossa mumu que eu achei fodástica. <risos> Crianças, fodástica é um Pokémon. É, eu queria. <risos> é, Jackson do Pandeiro em Cavalo Marinho. Uh! Simbora. Simbora. Missão dada, né? Vai. A Ema gemeu no tronco do Juremar. Ema gemeu no tronco do Juremar. Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que eu não sabo morena que vai se acabar? Você bem sabe quando... Você bem sabe que a Ema quando toca vem trazendo no seu canto um bocado de azar Tenho medo, mas já que ainda é cedo, muito cedo, meu benzinho deixa você acabar Vem morena, vem, vem, me beijar Dá um beijo, dá um beijo, é isso mesmo Vem morena, vem, me beijar Dá um beijo, é isso mesmo Ai E aí vai Missão da missão cumprida Arrasou, licença, arrasou tem ah, que ser com carinho pra meter aqui, aqui no buraco. É um é... que eu amo. Velho, eu amo o pandeiro. Meu sonho era saber tocar mesmo. Aí eu comprei isso aí pra, pro programa. Mas eu sempre atrapalho o povo, aí eu nunca toco. <risos> Obrigado, Kelton. Cara, antes da gente. Infelizmente, estamos acabando. Uh. Você vê como quando a gente se diverte, passa rápido, né? Eu queria que você olhasse lá pra lente do Kelton e desse teus contatos. Teu Instagram, teus contatos Sim. pra gente te contratar e te seguir, ver tuas músicas e tal. Bacana, é. Quem. Gostou do meu trabalho, quiser me seguir, é, acompanha o meu Instagram, que é Vito de Lu, né? Underline V, v i t u d e l u Quem não sabe, esse nome é artístico, é uma homenagem à minha mãe, dona Luciana, né? Arrasou. É Vito de Lu. E tem o meu, tem o Spotify, né? Vito de Lu, também tem minhas canções lá, no YouTube também, só colocar Vito de Lu. Tem o meu trabalho como DJ também, DJ Malok, é, M, é, é DJ M A L O K I. DJ Maloc. Maloc. E também tem um projeto do Cores da Raça também, quem quiser seguir. Cores é o... da Raça, que é o grupo de, de samba reggae samba também. Reggae. Tem vários projetos, né? Segue lá, vai estar tá acompanhando, né? Quem acompanha o Vito de Lu vai estar tá acompanhando todos esses projetos e vai ser um prazer né? recebê-los, né? Fico muito feliz de estar de tá aqui com você, né? De ter essa oportunidade de conversar um pouco, né? né? Bem espontâneo, bem leve aqui. Cantar um pouquinho das minhas canções, das minhas referências. Isso é muito legal, fico muito contente. E fico assim, muito, muito coração aquecido, porque a gente sabe que a gente que é artista aqui nessa cidade, a gente luta por um espaço e é muito difícil e tá aqui, né, saber que pessoas vão estar no mundo todo ouvindo minhas canções, né, Nossa. fico muito feliz e que venham outros artistas, porque Campina Grande, como você falou, transborda de artista é. artista é bom, né. Esse programa nasceu pra isso pra gente ter essa vitrine maravilhosa da TV Nordestina e do mundo que a gente tá no YouTube também, no canal da TV, no meu canal e também na... Eu vou falar não, que é pra eu não errar. É, vocês olham lá que vai dar tudo certo. Tá no, tá no Instagram. Pra encerrar, eu queria música. Música Vito de música. Lu. Pra gente ir pra, pra, pra casa, não. Pra gente dormir bem no... Pra cima, toma. Ó, eu vou, eu vou cantar uma música que eu tô vendo aqui. É, atrás da, de você tem a imagem do Açude Velho, né? É, inclusive, essa é uma foto de Leiton Jackson. Jackson, Leiton Jackson, maravilhoso fotógrafo aqui de Campina Grande. Que é... Leiton Jackson, né? 
Leiton Jackson do Bandeira. <risos> que ele é muito bom no que faz, cara. Essa foto aqui já é antiga, inclusive, mas se você for no Instagram dele, arroba Leidson Jackson, você vai ver que ele é fodástico, assim. Tem imagens incríveis, ele já ganhou alguns prêmios. Teve uma, um, um, um vídeo curtinho de uma menininha no São João, na chuva. Você lembra disso, Rodrigo? Tá, também te amo. Ah, é, bom, mas aí se eu achar, eu boto na edição. Vamos lá. É, as luzes do aço de velho. Massa. Né? As luzes do aço de velho Brilham intensamente Gotas de luz, doce mistério Fizeram a minha mente E com um olhar apaixonado O sol tocava a gente E numa tarde colorida Brilhava claramente Teu reflexo Meu espelho Tuas várias formas O teu cheiro Me a água verde Dois animais a se amarem Com eterna sede E quando eu nem espero Você aparece No meio da sujeira você me protege E nessa noite linda Transcendo em teu verso Elevo a minha alma Num aço de velho Pobreza, riqueza, sublime impureza Pobreza, riqueza, sublime impureza Pobreza, riqueza, sublime impureza Pobreza, riqueza, sublime impureza Quebrei tudo. Senhoras e senhores, semana que vem a gente volta toda terça-feira às 10 da noite aqui na TV Nordestina. Essa letra que tem uma parte que vocês podem cantar, né? Já foi? Ah, então massa. Mano. Tem que ser rápido que o dia fica ali. Eu vou.
O diretor é teu marido, pergunta a ele. Que ele, que ele disse, né? <risos> Mas pode fazer, pode fazer. Ah. Eita, desculpa, Diego. Boa noite. <risos> Boa noite. <risos> Estraguei o vídeo dela. <risos> que eu nem sei quem. Você é versão Sócrates. Sim, não é, sei é, nem é, se tem mais, é, mais é. nota, mas é só isso. Tem um dó. É, eu tenho dó também que tem eu não um consigo dó. botar, mas não. <risos> tu vai me ensinar agora? <risos> é que tem um dó em algum lugar, eu sei. Mas aí não. eu. Depois do lá, pra entrar nesse pedaço, tem um dó. Eu boto dó mesmo aqui, ó. Então tá, ó. tudo bem. Como é? Sol, tudo ré. Tudo sobre o que dó. é amor. Dó. Era o Dó em vez do Sol? Não, é, exatamente. Sai do Lá e entra no Dó. Tudo sobre o que ela move. Ré. Sobre, sobre o que eu nem sei Pronto, quem é só sou. Isso. Fica feio. Ré e Dó de Ele novo. fez errado. Ele fez errado, né? Foi, pô. Tá bom. <risos> tá ligado? Tá tudo bonitinho. Três notas, três notas. A bicha bota outra. Pra quê? Vai com essa. Né? Vai ter o nome? <risos> tu quer com essa ou com xixi? Bora? É porque no caso Dó... Ele é a quinta maior da tônica. Aí é por isso que entra. Tem um ódio desse povo que sabe tocar. <risos> ódio, ódio. O tom foi. Mas não sei se ela. Mas é nessa não é. é... Menino, que tom merda é esse que eu não tô conseguindo pegar mais? Nossa, que lindo. É só isso, obrigado. Obrigado.